আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আর একটি সহজ রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আমি আজকে পিজা বানাচ্ছি তো পিজাটা কিভাবে ফোকাস সহজ ভাবে তৈরি করা যায় সেই রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসলাম ঘরে থাকা সব উপকরণ দিয়ে যদি পিজা বানিয়ে বাচ্চাদের সামনে প্রেজেন্ট করা যায় তারা যদি খুশিতে হই হুরুল্লাহ শুরু করে তাহলে তো আমার কোনো কথাই নেই তো এখানে সামান্য পরিমাণ একটু তেল দিয়ে রসুন কুচি ভেজে নিচ্ছি তারপর কিছুক্ষণ পরে একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে ভেজে নেওয়ার পরে এখানে মুরগির মাংস কেটে ঝুড়ি করে নিয়েছিলাম সেগুলো ভেজে নিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে গাজর আর কেসি ক্যাম আর পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি আর বাকি শীতটা হয়ে যাবে কিন্তু পিজার মাধ্যমে তো পিজা তৈরি করার জন্য প্রথমে কিন্তু আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিলাম তারপরে এখানে দুই তিন চামচের মতো চিনি দেওয়া দিচ্ছি তারপরে এখানে এক চামচের মতো বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম এখানে হাফ চামচ বা এক চামচের মতো তারপরে একটু তেল দিয়ে দিলাম খাবারের লবণ দিয়ে দিলাম তারপরে এটাকে ভালো করে শুকনো অপকরণ দিয়ে হাতে মাখাইয়া মাখাইয়া নিলাম তো নেওয়ার পরে কিন্তু যা করতে হবে এখানে ঠান্ডা পানি আছে সেই পানিটা মানে নর্মাল যে পানিটা আছে সেই পানিটা দিয়া এটা আস্তে আস্তে একটা রুটি বানান যেভাবে গোল্লা কইরা সেভাবে গোল্লাটা তৈরি করতে হবে তো হাতে মাখাইয়া মাখাইয়া এটারে এমনভাবে এটারে মুক্তা নিতে হবে যেন সুন্দরভাবে সব উপকরণগুলো মিশা যায় তো কিছুক্ষণ এখানে মাখাইয়া নিচ্ছি তো কিছুক্ষণ মাখানোর পরে কিন্তু হাতের উপরে লাগিয়ে আইসা পড়তেছে তারপর আমি আর চিন্তা করলাম কি এটারে কি করা যায় কি করা যায় তো হালকা একটু তেল দিয়ে এটারে ভালো করে একটু রেস্টে রেখে দিলাম দশ মিনিটের মতো তারপরে একটা ফ্রাই প্যানের ভিতরে কিন্তু আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে ব্রাশ দিয়ে ভালো করে ব্রাশ করে নিতেছি যেন পিজাটা এটার ভিতরে না লেগে যায় লেগে গেলে তো আবার পড়া সার সারা একটা গন্ধ কেব তাই হোক এখন এটার হাত দিয়ে এটারে সুন্দর করে একটা গোল্লা বানাইতেছি রুটির মতো আকার করে নিতেছি সুন্দর করে হাত দিয়ে যদি এটার রুটির মতো আকার করি তাহলে তো একটু কষ্টটা কম লাগে তো ভালো করে এটা চাপাইয়া চাপাইয়া দিতেছি তারপরে আর কি এটা একটা কাটা চামচের মাধ্যমে একটু সিদ্ধি করে দিতেছি সিদ্ধি করা মানে হলো যেন এটা খুল্লা খুল্লা না যায় এই জন্য একটু সিদ্ধি করে দিলাম আর আমার ছেলে তো দেখে হাতে তানি কত খুশি কতক্ষণে পিজা হবে সেই বয়া নেই সারতাছে তারপরে আর কি দোকান থেকে কিনা না প্যাকেটের সস দিয়ে দিলাম মাখাইয়া তো মাখানোর সসটা একটু সুন্দর কালার আসবে দেখতে একটু পিজা পিজা দেখা যাবে এই জন্য কিন্তু দিলাম আর আগে কিন্তু আমি ভালো করে রেসিপি শেয়ার করছিলাম যে অরিজিনাল পিজা কীভাবে তৈরি করা যায় সব কিছু দিয়েই কিন্তু আমি অরিজিনাল পিজাটা তৈরি করছি আর আজকে কিন্তু ফোকাস পিজা তৈরি করতেছি এটাই কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো আর কি এখন এটারে সুন্দর করে ব্রাশ করি তার পাশে লাগাইয়া দিতেছি যেন পিজার কালারটা একটু সুন্দর দেখতে ইয়ামি হয় আর মাঝে মধ্যে বাচ্চাগুলো কিন্তু আবার এরকম পিজা খাওয়াতেই হয় সবসময় যে অরিজিনাল ভালো পিজা যে খাওয়াইতে হবে কোনো কথা না কারণ ওরা হঠাৎ হঠাৎ একটা মুরজি করে হঠাৎ করে তো তাদের ঘর ঘরে থাকা সব উপকরণ দিয়ে কিন্তু বানায় খাওয়াইতে হয় তো সব কিছু দেওয়ার পরে ভেজে নেওয়া সব সবজিগুলো উপরে এখন সরাইয়া ছিটে আর দিব তো পুরোপুরি দেওয়া শেষ হলে কিন্তু এখানে আমি দুটা শুকনো মরিচ তাইলা তারপরে এটা ফাঁকি বেটা উপরে দিয়ে দিলাম ফ্লেভারটা একটু সুন্দর আসবে আর অরেগনা কিন্তু দিলাম না কারণ ঘরে আসলো না অরেগনা এই কারণে কিন্তু আমি এভাবে পিজাটা তৈরি করে নিলাম তো তাওয়া বসাই দিছি চুলার মধ্যে তাওয়ার তাপটা একটু মিডিয়াম থাকবে তার উপরে কিন্তু ফ্রাই প্যানটা বসাই দিলাম তারপর আর কি আধা ঘন্টার মতো ওই মেয়ো নিজ তৈরি করবো তো মেয়ো তৈরি করার জন্য কিন্তু এখানে দুইটা টিম লাগবে তো দুইটা টিম আমি কিন্তু ব্লেন্ডারের মধ্যে মানে ব্লেন্ডারের জগের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর দুইটা ডিমের যে মেয়োনিস হবে পুরোটাই কিন্তু আমি দিয়ে দেবো পিজার উপরে এভাবে কিন্তু খেতে খুবই মজা হবে কারণ আমার কাছে রমজান মাসে জন্য চিজ আর কিনা হয় নাই তো আবার নিয়ে নাই তো চিজ থাকলে তো আবার একটু ভালো করে খাওয়া যেত আচ্ছা যাই হোক এখানে কিন্তু আমি দুই চামচের মতো চিনি দিয়ে দিলাম আর এখানে দেড় চামচের মতো এখানে লেবুর রস দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে সামান্য একটু জিরা ফাঁকি দিয়ে দিলাম আর রান্না করা তেল একটু দিয়ে দিলাম আর এখানে আস্ত গুলমরিচি দিয়ে দিলাম ব্লেন্ডারের মাধ্যমে কিন্তু এটা ফাঁকি হয়ে যাবে তো আমার কাছে ফাঁকি গুলমরিচ নাই তাতে সমস্যা নাই আমি আস্ত গুলমরিচি দিয়ে দিলাম ব্লেন্ডারের সব কিছু মিশিয়ে মিহিন হয়ে যাবে দেখে তো বুঝতেই পারতেন তো এদিকে কিন্তু আমার পিজাটা তৈরি হয়ে গেছে তো এখন কিন্তু পরিবেশনের পালা তো একটু ঠান্ডা করিয়া কিন্তু আমি মেয়ে নুষ্টা উপরে দিয়ে দিব তারপর কি আমার ছেলে খাবে আমি খাবো তো চামচের মাধ্যমে এটাকে ভালো করে ছড়ায় ছিটাই দিতেছি তৈরি হয়ে গেল আমাদের পিজা ফোকাস পিজা তো এইভাবে তৈরি করে যদি বাচ্চাদের সামনে পরিবেশন করা যায় ওরা তো হই হুরুল্লা আনন্দ একবার ছটপট করে নাচানাচি করবে তো বাচ্চাদের একটু মন রক্ষার জন্য কিন্তু এইভাবে মাঝের মধ্যে একটু বানায় খাওয়াইতে হয় তো যাই হোক আমার ছেলে এখন পরিবেশন করছে তো কেমন লাগছে আমার ছেলে কিন্তু গরম গরম ওর মুখে লাগতে আছে বলতেছে আমি তো আজকে রেসিপিটা কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন